যাওয়া সম্ভব আর একটা চার নম্বর এটা বলছিলাম আমি যে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব পেটেন্ট ল আছে লার্জলি সিমিলার কিন্তু কিছু তফাত আছে এই তফাতের ভিতরে একটা পড়ছে নট ফলিং ইন ক্যাটাগরি স্পেসিফিকালি ডিক্লেয়ার এজ নন পেটেন্টেবল আন্ডার দ্য রেলিভেন্ট পেটেন্ট ল ইন এ কান্ট্রি কোন দেশে কোন জিনিসটা যদি বারণ থাকে সেই বারণের এলাকাতে কোন আবিষ্কার করে পেটেন্ট করা যাবে না যেমন এক্সপ্লোসিভস যেমন অ্যাটমিক এনার্জি যেমন ডিফেন্সের ব্যাপার এগুলোকে কখনোই পেটেন্ট করতে দেওয়া হয় না এই একই কারণে এবং কথা হচ্ছে একটা পেটেন্টেবিলিটি পেতে গেলে অল দ্য অ্যাব আর এসেন্সিয়াল প্রত্যেকটাই অর্থাৎ নভেলটি ইনভেনশন ইউজফুলনেস অ্যান্ড নট ফলিং ইন দ্য ক্যাটাগরিজ উইচ আর নন পেটেন্টেবল আন্ডার দ্য রেলিভেন্ট পেটেন্ট লয়ন এ কান্ট্রি The different forms of IPR, I mean, I said that the patent is not a good thing, the patent is very important, but the patent is not an intellectual property right, no, there are other forms as well. The copyright protects the expression of not ideas. Or that, Kabbo, Natuk, Nath, Computer Program, this is what the copyright is under. Trademark, আমরা দোকানে যাই ব্র্যান্ড নেম দেখি দেখে আইডেন্টিফাই করি আমরা এটা কিনবো বা এটা কিনবো না তারই কয়েকটা চেহারা দেখানো হয়েছে ইউনিলিভার বা টাটা বা বাটা এই এই চিহ্নটাই কিন্তু অনেকখানি ক্যারি করে যে ওই প্রোডাক্টটা এবং ওই প্রোডাক্টটা যে অন্য প্রোডাক্টের থেকে আলাদা ভালোই হোক বা কারাই খারাপ হোক কাস্টমাররা জানতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা পুমার জিনিস কিনবো কিংবা আমি একটা নাইকির জিনিস কিনবো অনেক দূর থেকে সে জানতে পারবে এবং এইটা অনেকটা ক্যারি করে পাঁচ দিয়ে একটা মার্সেডিস বেঞ্চ গাড়ি যখন যায় আমরা বলে যাচ্ছে মার্সেডিস বেঞ্চ গেল সঙ্গে সঙ্গে কোথায় একটা যেন মাথায় একটা এসে গেল যেটা অনেক দামি অনেক নামি গাড়ি ডিজাইন মিন্স এ শেপ অর প্যাটার্ন অ্যাপ্লাই টু অ্যান আর্টিকেল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস অর মিন্স মানে অনেক সময় তো দেখা যায় আমরা একটা জিনিস কিনবো তার অ্যাক্টিভিটি তার ফাংশন নিশ্চয়ই ভালো তাকে দেখতে কেমন সেটাও কিন্তু আমরা দেখি তাই জন্যই এত রকমের মডেলের পেন এত রকম মডেলের চশমা এত রকম মডেলের স্প্রেয়ার এই একটা এই সাদা বোতন যেটা রয়েছে এটা দিয়েই তো হয়ে যেত তা কিন্তু নয় আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্টের জন্য বিভিন্ন ডিজাইন ক্রিয়েট করা হয়েছে সেগুলোকেও রেজিস্টার করা হয়েছে প্রত্যেকটাই কিন্তু কপিরাইট ট্রেডমার্ক ডিজাইন প্রত্যেকটাকেই কিন্তু সরকারের ঘরে তার নমুনা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে তার সত্ত্ব অর্জন করতে হয়েছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন সেটা হচ্ছে যে বহুদিন ধরে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় কালটিভেট করেছে তৈরি করেছে নানা যে অনেক সময়তেই অনেক কিছু পাওয়া যায় যেগুলো দেশের কাজে লাগে পেটেন্ট করার ফলে কিন্তু এই পেটেন্ট নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটেছে যে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ রাজত্বের আন্ডারে ছিল আঠারোশো সালে যখন ভিক্টোরিয়া বা রয়্যাল সিলের আন্ডারে গেলাম তখন আমাদের পেটেন্ট সিস্টেমটা ওপরে চাপানো হলো তার আগে আমাদের ছিল যে পুরুষানুক্রমে বা ফ্যামিলি ওয়াইজ ছিল এই পেটেন্ট সিস্টেম যখন চালানো হলো চাপানো হলো তখন সব পেটেন্টগুলো বিদেশি এবং আমাদের এখানে সেই সব জিনিস এলে অনেক চড়া দামে কিনতে হতো স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে মিটিং করে এটা করা হলো না আমাদের পেটেন্ট তো আমাদের থাকবে আমরা বলবো যে নতুন আবিষ্কারের থেকেও বড় কথা ওই আবিষ্কৃত জিনিসটা কত সস্তায় তৈরি করা যায় যাতে ভারতবাসী পেতে পারে এটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওষুধের কথা একটা ওষুধ তৈরি করতে গেলে মলিকিউল থেকে তৈরি করতে গেলে কোটি কোটি টাকা খরচা হয় মানে অনেক অনেক বছর দরকার হয় খরচা করে সে তো আমরা পেরে উঠবো না সদ্য স্বাধীন হয়েছি সুতরাং তখন আমাদের ভারত সরকার স্বাধীন সরকার বললো আর পাঁচটা ডেভেলপ কান্ট্রি তাদের শুরুতে যা করেছিল আমরা সেটাই করতে চাই যে ঠিক আছে আবিষ্কৃত জিনিস আমরা সস্তায় তৈরি করার কৃতিত্বটা নেব এবং আমরা পেটেন্ট নিশ্চয়ই নেব সেই পেটেন্ট হবে প্রসেস পেটেন্ট তারপরে নাইনটিন নাইনটি ফাইভে ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট বলে একটা মাল্টিন্যাশনাল সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ মূলত ডেভেলপড কান্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রি তারা বলল আমাদের আবিষ্কৃত জিনিসগুলো সব অত্যন্ত মানে যারা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে আছে কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী লোকজন আছে ইন্ডিয়াতে তো ব্রিলিয়ান্ট কেমিস্ট তারা যে কোনো কেমিক্যাল নিয়ে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে তার ফর্মুলা বার করে তৈরি করে ফেলতে পারে তো তাই জন্য ডেভেলপ কান্ট্রি স্কেয়ার্ড তারা বলে তাহলে এরকম তো চলবে না সবাই মিলে দল পাকিয়ে ট্রিপস 
hello trade related aspects of intellectual property rights are eta karo eklar hobe seta tar jonno kichu niyom mante hobe ki niyom na world trade organization er under it trips bollo je minimum standard of protection of ip bolche na je 100% shobai kar ek kintu muloto ei panch ta point thakte hobe intellectual property hobe intangible orthat eta sporsho korar ba kholite bhorti korar ba pocket e bhorti korar jinish noy eta ekta idea written in a document it must have the career, uh, character of a property it a property have it is recognized by national and international laws and it can be transferred and licensed like any other property jomi bari gari shobher modon have it is protected against wrongful expropriation keu churi korle tar shasti hobe orthat intellectual property ta puro puri sara prithibir sangate bharatborsho tar member holo ebong 2005 থেকে আমরা বাধ্য হলাম পেটেন্ট সিস্টেমটাকে এইভাবে মেনে নিতে এবং তাই জন্য আমাদের পেটেন্ট লকে চেঞ্জ করা হলো ইন্ডিয়ান পেটেন্ট ল অ্যামেন্ডমেন্ট হলো এবং পেটেন্ট অফিস আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রমোশন তাদের যে ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ 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 আই পি আই ইন্ডিয়া এন আই সি ডট ইন এখানে সমস্ত ইনফরমেশনই পাওয়া যায় পেটেন্ট সংক্রান্ত একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার আমি বলতে চাই যে গ্রাউন্ডে ইন্ডিয়া স্টিক করেছিল যে আমরা প্রসেস পেটেন্টটাই পারবো প্রোডাক্ট পেটেন্ট করার মতন আমাদের আর্থিক বল এসে পৌঁছয়নি কিন্তু চাপে পড়ে আমাদের রাজি হতে হচ্ছে আমাদেরও কিন্তু প্রচুর সায়েন্টিস্ট তারা রাজি হলেন না হোয়াই নট আমরাও কিন্তু প্রোডাক্ট পেটেন্টের চেষ্টা করতে পারি তাই জন্য ট্রিপসের সঙ্গে একটা রফা হলো যে আমাদের রাজি হলাম আমরা যে আমরা প্রোডাক্ট পেটেন্ট অথবা প্রসেস পেটেন্ট অথবা প্রোডাক্ট পেটেন্ট মানে যা কিছু আবিষ্কার করবো সেটাই পেটেন্ট হয়ে যায় যেমন আইডিয়া আমি কি আমার পেটেন্ট আইডিয়াটাকে পেটেন্ট করতে পারি না পেটেন্ট ডু নট প্রোটেক্ট মি আর আইডিয়াজ অর কনসেপ্ট অ্যান ইনভেনশন মাস্ট বি রিডিউস টু প্র্যাকটিস শোয়িং দ্যাট দ্য ক্লেমড ইনভেনশন ওয়ার্কস ফর ইস ইন্টেন্ডেড পারপাস অর্থাৎ আমি একটা আইডিয়াকে পেটেন্ট করতে পারি না আইডিয়াটাকে একটা কিছুতে নিয়ে আসতে হবে সেই জিনিসটা যদি একটা ইনভেনশন হয় তবেই সে পেটেন্ট সে যদি ইনভেনশন না হয় তাহলে সে কিন্তু কপিরাইট আমি বলছি যে আই ওয়ান্ট টু পেটেন্ট মাই সং পোয়েম ডিজাইন ন পেটেন্ট মানে হচ্ছে ইনভেনশন সং পোয়েম ডিজাইনের উপর একটি আর যেটা সেটা কিন্তু আর যাই আবিষ্কার নয় সেটা ক্রিয়েশন দ্য পেটেন্ট সিস্টেম ডাজেন প্রোটেক্ট ক্রিয়েশনস লাইক মিউজিক অ্যান্ড লিটারেরি ওয়ার্কস দিজ আর প্রোটেক্টেড বাই কপিরাইট তেমনি ডিজাইন ডিজাইন রাইট প্রোটেক্টস অনলি দ্য অর্নামেন্টাল ডিজাইন অফ সার্টেন অবজেক্টস অ্যান্ড নট দ্য ফাংশনাল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক রাইট তা গোড়ার দিকে ধরা হতো যে সত্যি পেটেন্ট এইভাবে আসবে ইনভেনশন পেটেন্ট ডিজাইন পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্ক পেটেন্ট এইরকম টাইপের বলা হতো এখন কিন্তু পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেছে পেটেন্ট এবং এগুলো সম্বন্ধে আমরা যাই একটু একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমরা আমাদের পেটেন্ট সিস্টেম একটা ম্যাচিওর করে গেছে এবং এখন আমাদের কতগুলো জেনে রাখতে হবে যে অন্য দেশে যেটা পেটেন্ট টেবিল আমাদের দেশে না হতে পারে আমাদের দেশে পেটেন্ট টেবিল অন্য দেশে না হতে পারে তা আমরা ভারতবর্ষে আছি বলে ভারতবর্ষে কি কি পেটেন্ট টেবিল নয় সেটা একটু উল্লেখ করে দিই যেমন ফ্রি বল আসার কন্ট্রোল টু ওয়েল এস্টাবলিশ ন্যাচারাল লস মজা করে কিছু বললে হবে না যে আমি একটা বল তৈরি করেছি সে বলটা ড্রপ করতে করতে ড্রপ করতে করতে ক্রমশ উঁচুর দিকে উঠতে থাকবে এটা হয় না ক্রমশ নিচের দিকে নামবে আস্তে আস্তে বলের ড্রপ খাওয়াটা কমতে 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 বাড়িতে বেশি যাবে কিন্তু আমি যদি মজা করে এরকম একটা পেটেন্ট করবো বলে বলি সেটা কিন্তু হবে না সেটাকে রিজেক্ট করবে অথবা কন্ট্রোল টু ল মরালিটি অর হার্মফুল টু পাবলিক হেলথ আমি ধরে ধরে সমস্ত বাড়িতে নৌকা ছড়াতে লাগলো আমি ধরে ধরে সমস্ত পুকুর বা বেড়াল মারতে লাগলাম তো কন্ট্রোল টু ল অর মরালিটি অর হার্মফুল টু পাবলিক হেলথ সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপল অফ ফর্মুলেশন অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট থিওরি যে জিনিস অ্যাবস্ট্রাক্ট তাকে পেটেন্ট করা যায় না তাকে অন্য কিছু করা যায় কিন্তু পেটেন্ট করা যায় না সেটাকে বই লেখা যায় লিখে কপিরাইট করা যায় নিউ প্রপার্টি অর ইউজ অফ নন সাবস্টেন্স একটা জিনিস আছে আমি জানতাম আমি জানি কপার সালফেট আছে কপার সালফেটকে হিট করলে সে অ্যানাইড্রাস হয়ে যায় সাদা আমি বলবো এই সাদাটা কিন্তু আবিষ্কার করলাম তা কিন্তু হয় না কিন্তু দুটো একই একটা ফাইভ মালিকুলস ওয়াটার আছে একটাতে নেই নিয়ার ইউজ অফ নন প্রসেস মেশিন অর অ্যাপারেটাস যেটা জানা আছে প্রসেস অর মেশিন অর অ্যাপারেটাস সেইটা 
আমরা এরকম করতে পারি না যে একটু একটা একটা সাইকেল সেই সাইকেলটা প্যাডেল করলে সে ঘোরে আমি এমন করতে পারি না যে সাইকেলটা উল্টে দিলাম এবং একটা শান দেওয়ার মতন একটা মেশিন তৈরি করলাম আমি বললাম এটা আমি ইনভেন্ট করেছি বলে না তোমার তো অলরেডি ছিল একটা মেশিন বাই সাইকেল তাকে তো উল্টো করে তাতে তুমি শান দিচ্ছ ওটা পেটেন্ট করা যাবে না ইনোভেশন হতে পারে ইনোভেশন হচ্ছে ফর কমার্শিয়ালাইজেশন বাট ইনভেনশন আমেরিকাতে ইনোভেশন চলে আমাদের এখানে ইনোভেশন চলে কিন্তু ইনোভেশনকে পেটেন্ট করা যায় না আমেরিকাতে ইনোভেশনকেও পেটেন্ট করা যায় আচ্ছা অ্যাডমিক্সচার অফ রেজাল্টিং ইন এগ্রিগেশন অফ প্রপার্টিস অর্থাৎ দুটো জিনিসকে মিশিয়ে দিয়ে আমি বললে এই দুটো জিনিস মিশিয়ে দিয়েছি দেখো কেন আমি একটা নতুন জিনিস তৈরি করেছি তা কিন্তু নয় আমি নুন আর চিনি নুন আর মনতা চিনি মিষ্টি আমি নুন আর চিনি দুটো মিশিয়ে দিলাম দিয়ে বললাম দেখো নতুন স্বাদ হলো এটা আমার আবিষ্কার এটা আমি পেটেন্ট করলাম এটা কিন্তু হবে না তারা নুন আর চিনিকে আলাদা করে ফেলা যায় এবং যে কোনো যে কোনো লোকই পারে ওটা কিন্তু হবে না ইট ইস নোন অ্যারেঞ্জমেন্ট আর রিয়ারেঞ্জমেন্ট আর ডুপ্লিকেশন অফ নোন ডিভাইসেস একই জিনিসকে দুবার করে ইউজ করে করা যাবে না অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যা কিছু নতুন সেটাই যে পেটেন্ট করা যাবে তা নয় এটা দেখতে হবে সেটা মরালিটিকে অ্যাফেক্ট করছে কি না সেটাতে সত্যি সত্যি কোনো সাবস্টেন্স আছে কিনা সেটা ন্যাচারাল লকে অ্যান্টাগোনাইজ করছে কি না সেটা একটা একই জিনিস জানা একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছে কি না অর্থাৎ নানা রকম কারণ আছে এই রকম এই আরও আছে যেমন এগ্রিকালচার এটা 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 একেবারে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে এগ্রিকালচারের উপর বেস করে আছে মোর দ্যান এইটি পার্সেন্ট অফ দ্য রেসিডেন্টস অ্যান্ড সিটিজেন্স তারা অনেকেই কিন্তু তাদের অক্ষর জ্ঞান নেই অনেকের হয়তো অক্ষর জ্ঞান আছে কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই বা অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান নেই সুতরাং তাদের এটাকে যদি আমি ওপেন করে দিই এখন ওয়াইড ওপেন সারা পৃথিবী তাহলে আমাদের এগ্রিকালচার নিয়ে যারা বেঁচে আছেন তারা কিন্তু সমস্যায় পড়তে পারেন তাই জন্য পেটে ট্রিপসেতে ভারতবর্ষ প্রচুর লড়াই করেছে দশ বছর টাইম নিয়েছিল উনিশশো পঁচানব্বই থেকে দু হাজার পাঁচ পর্যন্ত যে রাতারাতি আমরা কিন্তু প্রসেস পেটেন্ট থেকে প্রোডাক্ট পেটেন্ট যেতে পারবো না আমাদের নিজস্ব কতগুলো ইস্যু আছে সেগুলোকে ঠিক করতে হবে তার ভেতরে একটা হচ্ছে এগ্রিকালচার হর্টিকালচার আমরা পেটেন্ট করতে দেবো না আমরা এখানে তৈরি করব আমরা এক্সপোর্ট করব আমরা তোমরা চাও এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারো কিন্তু আমরা তোমাদের সত্ত্ব দেব না এটা সত্ত্বেও হয়েছে এটা সত্ত্বেও বাসপতি চাল এটা সত্ত্বেও হলুদ এই সবগুলো কত ভুল ভাল পেটেন্ট আমেরিকা বা ইউরোপ দিয়েছে সেগুলো কিন্তু আমার আমার ভারতবর্ষ থেকে ঠিক মতো চাপ দিয়ে এগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এখনো পর্যন্ত কিন্তু এগ্রিকালচার হর্টিকালচার নয় তারপরে মেথড অফ ট্রিটমেন্ট অফ হিউম্যান বিংস ইন অ্যানিমালস কিভাবে চিকিৎসা করা হবে সেটাকে পেটেন্ট করা যায় না বই লেখা যায় শেখানো যায় কিন্তু পেটেন্ট করা যায় না এটা ইনভেনশন হলেও এটাকে কিন্তু সেই ক্যাটাগরিতে দেওয়া যায় না প্ল্যান্টস অর অ্যানিমেলস অর হোল অর পার্ট আদার দ্যান জি এ মাইক্রো আমরা কিন্তু কোনো অ্যানিমেলকে এটা ভারতবর্ষের নিয়ম অন্য দেশে নয় মানে আমি বলছি আমেরিকা বা ব্রিটেন বা ইউরোপ নয় তারা প্ল্যান্টকে পেটেন্ট করতে পারে আমরা দিয়ে দেব না গ্রেগ্রিকালচারকে দিইনি তাই প্ল্যান্টকে পেটেন্ট করতে দিই না অ্যানিমেলকে পেটেন্ট করতে তারা দেয় আমরা দিই না কোনোভাবেই দিই না কিন্তু মাইক্রোবকে দিই যদি সেই মাইক্রোবকে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার করা হয় জাস্ট নেটিভ জায়গা থেকে একটা মাইক্রোব ন্যাচারাল জায়গা থেকে মাইক্রোব নিয়ে পেটেন্ট করা যায় না বিকজ দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নেচারস গিফট কিন্তু তাকে যদি হিউম্যান ইন্টারভেনশন থাকে তার জিনটাকে যদি বদল করে দেওয়া যায় তাহলে দ্যাট ইজ নিউ ইট ওয়াজ নট এক্সিস্টিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিফোর আই ক্রিয়েটেড সুতরাং আমি কিন্তু তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি করা হয়েওছে এবং সেটা কিন্তু পেটেন্টের ইতিহাস একটা বিরাট বিরাট চেঞ্জ এনে দিয়েছে আমাদেরই বঙ্গ সন্তান আনন্দমোহন চক্রবর্তী তিনি প্রথম জি এম মাইক্রোব করে ইংল্যান্ডে সুপ্রিম কোর্টে জিতেছিলেন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড না সরি আমেরিকাতে সুপ্রিম কোর্টে জিতেছিলেন এবং আমেরিকার পেটেন্টের ইতিহাস বদল হয়েছে সারা পৃথিবীর পেটেন্ট ইতিহাস বদল হয়েছে এটাও কিন্তু আমাদের একটা গর্ব ম্যাথামেটিক্যাল আর বিজনেস মেথড আর কম্পিউটার প্রোগ্রাম আর অ্যালগারিদম এগুলো পেটেন্ট করা যায় এগুলো কপিরাইট কম্পিউটার প্রোগ্রাম আমেরিকায় পেটেন্ট করা যায় ভারতবর্ষ কিন্তু সেটাকে এখনো কপিরাইটের ভেতরে রাখে মেথড অফ পারফর্মিং মেন্টাল অ্যাক্ট অর প্লেইং গেম ম্যাজিক দেখানো কিংবা মুখে মুখে অঙ্ক করা এগুলো কি কিন্তু পেটেন্ট করা যায় না এগুলো শো হতে পারে প্রেজেন্টেশন অফ ইনফরমেশন বক্তৃতা দেয়া আমি একটা জিনিস লিখে পড়ছি কপি রাইট হওয়া যায় আমি আমি কোরিওগ্রাফি সেটাকে কপি রাইটে ফেলা যায় পেটেন্ট হয় না ট্রাডিশনাল নলেজ আজকে আমাদের কবিরাজি বা আমাদের টোটকা সেগুলোকে পেটেন্ট করা যায় না তার কারণ সেগুলো প্রত্যেকটাই ন্যাচারাল সাবস্টেন্সের উপর নির্ভর করে
সেটা হচ্ছে ইনভেনশন অফ প্রোডাক্ট রিলেটেড টু অ্যাটমিক এনার্জি এটা ডিফেন্সের সঙ্গে রিলেটেড এটা ভারতবর্ষের এক্তিয়ার আছে এই জায়গাটায় একটা না বলার এবং সেটা করেছে বৃহৎ উদ্দেশ্যে যে এই অ্যাটমিক এনার্জির উপরে কোথাও পেটেন্ট করতে দেওয়া যায় না আচ্ছা পেটেন্ট তাহলে পেটেন্টটি কে অর্থাৎ যে পেটেন্ট করে তাকে পেটেন্ট কি সুবিধাটা দেয় এটা আমরা একটু ধারণা দিয়েছি আর একটু পরিষ্কার করে বলি পেটেন্টটি অর ইনভেন্টার দ্য অ্যাসাইনি টু হুইম দ্য পেটেন্ট ইজ গ্র্যান্টেড তার মানেটা কি যে পেটেন্টটি সে নিজে ইনভেন্টার নিজে হতে পারে অথবা যে ইনভেন্টার সে একটা কলেজে হয়তো পড়ান একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হয়তো কাজ করেন অর্থাৎ সেখানে তার ইনভেনশানের সবটাই কিন্তু তার নয় তার ল্যাবরেটরি তার কেমিক্যাল তার আলো তার এয়ার কন্ডিশন তার অনেক কিছু তার সেট আপ সবটাই তো কলেজের সুতরাং ইনভেন্টার হিসেবে ইনভেন্টারের নাম পেটেন্টে থাকতে পারে কিন্তু পেটেন্টের অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন চিফ অফ দ্য অর্গানাইজেশন অর্থাৎ কলেজ হলে কলেজ হলে অধ্যক্ষ মহাশয় যদি ইউনিভার্সিটি হয় তাহলে উপাচার্য যদি কর্পোরেট অফিস হয় তাহলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি রিসার্চ অর্গানাইজেশন হয় তার ডিরেক্টর কিন্তু ইনভেন্টারের নামটা থাকবে সুতরাং পেটেন্টটি অ্যালোন হ্যাজ এ রাইট টু ইউজ দ্য পেটেন্টেড ইনভেনশন তা সেই শুধু পারবে সেটাই তো পেটেন্টের নিয়ম এটা তো বলাই হচ্ছে যে সেই একমাত্র ওটাকে তৈরি করতে পারবে বিক্রি করতে পারবে ইউজ করতে পারবে ফর এ ফিক্স পিরিয়ড অফ টাইম লাইক টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার এই রাইটটা কিভাবে ইউজ করতে পারে পেটেন্টটি তার তো নিজের ইচ্ছে সে ইউজ নাও করতে পারে করতেও পারে সে নিজে যদি করে তাহলে খুব ভালো হয় হি ক্যান ইউজ ইট হিমসেলফ টু ডেভেলপ এ বিজনেস বেসড অন দ্য ইনভেনশন সিকিওর ফর এনি ফ্রম এনি কম্পিটিশন অফ ফিয়ার অফ কপিং দ্য ডিউরিং কপিং ডিউরিং দ্য টার্ম অফ পেটেন্ট কেউ ওটাকে দেখে টুকে বা কপি করে সে আর একটা ইন্ডাস্ট্রি করে ফেললো এটা কিন্তু সম্ভব নয় যদি তার পেটেন্ট থাকে যদি পেটেন্ট না থাকে সে যদি চুপি চুপি করব ভাবে তা সেই চুপি চুপি করা জিনিসটা বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং সেটা কিন্তু তখন আর গভর্নমেন্ট কোনো প্রোটেকশান দেবে না তাই জন্যেই এটা উচিত যে যদি আমার বিজ্ঞানে হোক বা দৈনন্দিন কর্মজীবনে হোক আমি যদি মনে করি কোনো একটা নতুন কিছু করতে পারছি দেখতে পাচ্ছি এবং সেটা দিয়ে মানুষের উপকারে লাগবে আমার কিন্তু উচিত হবে এটা একটু খবর নিয়ে পেটেন্ট অফিসে জেনে নিয়ে পেটেন্ট ফাইল করা এবং সেখানে মেধা সত্ত্বটা নিজের কাছে রাখা যাতে করে আমাকে যদি এটা সোসাইটিকে হেল্প করতে হয় আমি একা কারখানা তৈরি করতে নাও পারি আমাকে তো একটা অন্য বড় কোম্পানির কাছে যেতে হতে পারে আবার করতেও পারি আমি যদি আন্ট্রপ্রেনার হই সুতরাং কথাটা হচ্ছে যে ইনভেন্টার হিমসেলফ ক্যান ইউজ ইট পেটেন্ট ক্যান হিমসেলফ ইউজ ইট অর উনি নিজে পাচ্ছেন না বাট হি ক্যান অ্যালাউ আদার্স টু ইউজ ইট অ্যাট এ মিউচুয়ালি এগ্রিড প্রাইস বাই লাইসেন্সিং ইট অনেকটা বাড়ি ভাড়া দেওয়ার মতন আমি একটা বাড়ি আছে বাড়িতে আমি নিজে থাকতে পারি বা আমার নিজে থাকার দরকার নেই আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি বা আমার অন্য বাড়ি আছে সেই বাড়িটাও তো আমার প্রপার্টি যেটা আমার রয়েছে আমি থাকছি না সেটাকে আমি ভাড়া দিয়ে দিতে পারি সেটাকেই বলে লাইসেন্স করা অথবা অথবা এসে পেটেন্টটাকে আমি লাইসেন্স করতে পারি আমার একটা ভালো সাবান তৈরির একটা পেটেন্ট আছে আমি দেখলাম যে আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি যে সাবান তৈরি করে বড় কোম্পানিকে দিয়ে দিলাম অথবা ছোট কোম্পানিকে বললাম তুমি আরম্ভ করো আমি লাইসেন্স নিয়ে অথবা ইউ ক্যান সেল ইট অর্থাৎ আমি বাড়িটাকে বিক্রি করতে পারি আমি সাবান তৈরির টেকনোলজিটা বিক্রি করে দিতে পারি আমি সাবান তৈরি কারখানাটাও বিক্রি করে দিতে পারি সো আউট রাইট ফর অ্যাডিকুয়েট কনসিডারেশন ইট ইজ এ প্রপার্টি যেটা আমাদের গোড়ার কথা ছিল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইজ এ প্রপার্টি পার্টিকুলার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিটাকে যদি রাইট করে নেওয়া হয় অর্থাৎ সেটাকে যদি আমি রেজিস্টার করে ফেলি সরকারের কাছ থেকে আমি যদি সিল পেয়ে যাই তাহলে এটা সত্যি সত্যি কিন্তু আমার জমি বাড়ি গাড়ি সব কিছুর মতন এটা আমার প্রপার্টি পেটেন্ট ইজ এ লিগাল রাইট আমরা জাস্ট একটুখানি পেছন দিকে থাকি একবার ঝালিয়ে নিচ্ছি আমার স্টুডেন্ট বন্ধুদের জন্য আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের জন্য আমার শ্রদ্ধ বিজ্ঞানীরা এবং টিচারদের জন্য যে পেটেন্ট ইজ এ লিগাল রাইট কনফার্ড বাই দিস কান্ট্রিজ গভর্নমেন্ট টু অ্যান অ্যাপ্লিক্যান্ট অর ইনভেন্টার ফর ডিসক্লোজিং অ্যান ইনভেনশন ইনভেনশন ফর হোয়াট ইনভেনশন ফর এ প্রোডাক্ট সামথিং অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য রাইট দ্য রাইট ইজ টু মেক ইউজ আর সেল দ্য ইনভেনশন ফর এ লিমিটেড পিরিয়ড আর টার্ম পেটেন্ট ইজ এ নেগেটিভ রাইট লক্ষ্য করে দেখুন এখানে কিন্তু সে বন্ধ করে দিতে পারে অন্যের কাজ করা হুইচ পারমিটস দ্য ইনভেন্টার টু স্টপ থার্ড পার্টিস ফ্রম ইউজিং দ্য ইনভেনশন আমি ইনভেন্ট করেছি আর একজন সেই এটা তৈরি করবে সেটা হয় না আমি কিন্তু কোর্ট কেস করব তাকে বলবো হ্যাঁ আমি একটা অ্যান্টিসেপ্টিক তৈরি করতে পারি আমার সেটা ফর্মুলা আছে আমার তার পেটেন্ট আছে তুমি এটা তৈরি করছো আমার এই ফর্মুলা নিয়ে আমি তোমার কেস করবো অর্থা
যে আমাকে করতেই হবে गवर्नमेंट কিন্তু বলবে না তোমাকে করতেই হবে হ্যাঁ তিন বছর তারা দেখবে যে আমার পেটেন্ট যেটা করা হয়েছে সেটা সত্যি সোসাইটিতে আসছে কিনা তিন বছর তাই আমি নিজে করব নয়তো আমি এভাবে লাইসেন্স দিয়ে কাউকে করাবো তিন বছর যদি না করাই তাহলে गवर्नमेंट কিন্তু ইচ্ছে করলে পেটেন্টটাকে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারে আরেকটা কথা আছে এক্সিস্টেন্স অফ এ পেটেন্ট মে ডিটার রাইভালস ফ্রম ইনফ্রিনজমেন্ট ইনফ্রিনজমেন্ট বলে হচ্ছে বাংলায় মানে না বলিয়া পরে দ্রুব লইলে চুরি করা হয় অর্থাৎ অন্যের ইনভেনশন সে যদি কেউ কপি করে করে যদি সেল করে করে যদি তার লাভ করার চেষ্টা করে তাহলে সেটাকে বলে ইনফ্রিনজ করা আমার যদি পেটেন্ট থাকে তাহলে আমার টেকনোলজিটাকে কেউ ইনফ্লুয়েন্স করতে সাহস করবে না কারণ সে জানবে আমি যদি ধরতে পারি এবং আমি যদি ক্ষমতা থাকে আমি কিন্তু কোর্ট কেসে তাকে নিয়ে যেতে পারি পেটেন্ট রাইট কিন্তু এই কোর্ট কেসে যাবো বলছি এটা কিন্তু টেরিটোরিয়াল এটা বাংলাদেশে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাকে বাংলাদেশেই গন্ডগোলটা মেটার বার চেষ্টা করতে হবে ভারতবর্ষে যদি হয় আমাকে ভারতবর্ষেই করতে হবে কেন বাংলাদেশ না আমার পেটেন্ট হচ্ছে ভারতবর্ষে আমি দেখলাম যে যে ওষুধটা হয়তো পেটের অসুখের ওষুধ বাংলাদেশে প্রচুর পেটের অসুখ হয় আমি সেই ওষুধটা বাংলাদেশে পেটেন্ট করা নেই আমি আমার প্রোডাক্টটাকে ওখানে পেটেন্ট করতে হবে আমি যদি ওখানে পেটেন্ট না করি ওখানকার সায়েন্টিস্টরা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে ওটা করে ফেলবে সো আমার লাভের অংশ চলে যাবে তাই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এটা ভারতবর্ষে পেটেন্ট করে আবার বাংলাদেশ ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানির যেসব ওষুধ বিশ্ব যা যা প্রোডাক্ট আমরা এখানে পাই হংকং চায়না সিঙ্গাপুরের যা যা ইলেকট্রনিক্স আমরা পাই তার কারণ তারা কিন্তু ভারতবর্ষে আলাদা করে পেটেন্ট করে গেছে নির্দিষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট দেশে নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট পেটেন্ট নেওয়া উচিত অর্থাৎ পেটেন্ট ঠিক আছে নেওয়া উচিত কিভাবে নেব ইট ইস নেসারি ফার্স্ট টু ফাইল অ্যাপ্লিকেশন সব কিছুর জন্য একটা অ্যাপ্লাই করতেই হবে পেটেন্ট অফিসে অ্যাপ্লিকেশন আছে সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে সেই ফর্ম নিতে হবে এবং তার নর্মালি উইথ দ্য পেটেন্ট অফিস অফ দ্য কান্ট্রি ওয়ার দ্য ইনভেন্টার ওয়ার্কস আমি যদি ভারতবর্ষে কাজ করি তাহলে ভারতবর্ষের অ্যাপ্লাই করব আমি কাজটা যদি আমেরিকায় বসে করি তাহলে আমেরিকায় করব যদি ভারতবর্ষে কাজ করে আমেরিকায় অ্যাপ্লিকেবল হয় তাহলে ভারতবর্ষে আগে পেটেন্টটা নিয়ে আমেরিকার পেটেন্ট অফিসে পাঠাবো এই রকম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপ্লিকেশন করা যায় ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট পাওয়া যায় না ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপ্লিকেশন করলে সব জায়গায় একসঙ্গে অ্যাপ্লাই করা হলো তারপর আমি দেখব কোথায় কোথায় পেটেন্ট ফাইল করব আমার সেই মতো পেটেন্ট ফাইল করলে এক বছরের মধ্যে আমার তারিখটা কিন্তু থাকবে প্রথম তারিখটাই থাকবে অর্থাৎ আমার ইন্টারন্যাশনাল ফাইলিংয়ের ডেটটা কিন্তু থাকবে আমার ওই ফাইলিংয়ের ডেটের পরে যদি কেউ আবিষ্কার করে অন্য কোথাও দেয় যে দেশই হোক না কেন সেটা কিন্তু গ্রাহ্য হবে না সেই যে ইন্টারন্যাশনাল ফাইলিং সেটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমি আপাতত ভারতবর্ষের কথাই বলছি আমাদের দেশে যেটা হয় আমাদের দেশে স্টেপস ইন পেটেন্ট এটা মোটামুটি সব জায়গাতে সমান কাছাকাছি কিন্তু তবু আমি ভারতবর্ষটাকে আমি একটা মডেল হিসেবে ধরছি প্রথমেই হচ্ছে ফাইল করতে হবে পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন তাদের নির্দিষ্ট ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে এই পেটেন্ট হবে সেটাকে পাবলিশ করবে পাবলিকে জানার জন্য যে আচ্ছা এটা কি সত্যি নতুন এটাকে আর কেউ করে ফেলেছে অর্থাৎ যদি কোনো আপত্তি আসে সেই আপত্তি ছ মাসের ভিতরে আনতে হবে সেটা হচ্ছে প্রি গ্র্যান্ড অপোজিশন এই প্রি গ্র্যান্ড অপোজিশনটা এইটা হচ্ছে ছ মাসের ভিতরে যে কোনো লোক বলতে পারে না না এটা তো আছে না না আমি এটা জানতাম না না এটা খুব সহজেই করা যায় এর কাছাকাছি আর একটা এতে নতুনত্ব কিছু নেই ইত্যাদি যা যা করা যায় যাবে এই সবগুলো ছ মাস বাদে যখন পেটেন্টটি অর্থাৎ যে পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেন্ট সে বলবে যে তার ছ মাস হয়ে গেছে এটাকে এক্সামিন করা হোক তখন পেটেন্ট অফিসে অনেক এক্সপার্ট আছেন সেই এক্সপার্টদের মোটামুটি ধারণা আছে তারা সেটা খুঁটিয়ে দেখেন তার সঙ্গে প্রি গ্র্যান্ড অপোজিশনগুলো দেখেন দেখে এবার সরেজমিনে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে দেখা হয় যে ওটাতে সত্যি সত্যি নতুনত্ব আছে কিনা এটা পেটেন্টের যে ক্রাইটেরিয়া সবকটা ফুলফিল করছে কিনা এবং তার বেসিসে তাকে দেওয়া হয় গ্র্যান্ড অফ পেটেন্ট এটা একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় উইথ গভর্নমেন্ট সিল যে এখন থেকে তোমাকে এই অধিকার দেওয়া হলো এটা টু মেক সেল অ্যান্ড মেক প্রফিট ক্রিয়েট এ যাবতীয় সমস্ত এটা তোমার এখতিয়ার তুমি এটাকে তৈরি করতে পারো তুমি বিক্রি করতে পারো তুমি ভাড়া দিতে পারো লাইসেন্স করতে পারো এটাও কিন্তু গেল না এর পরেও কিন্তু কেউ এসে হাজির হয়ে বলতে পারে স্যার এটা আমি বলতে ভুলে গেছি বা জানতাম না বা এখন জানা যাচ্ছে এক বছর ভেতরে বলতে হবে এটা কিন্তু কোরিয়াতে কিংবা মেক্সিকোতে কিংবা আর্জেন্টিনাতে এরকম একটা জিনিস আছে বললেই হলো এবার সেইটাকে নিয়ে এক বছর টাইম দেওয়া হলো সেইটা নিয়ে দেখা হবে 
যদি দেখা যায় যে সে ভুল তাহলে তার শাস্তি হবে সে যদি দেখা যায় ঠিক তাহলে এই পেটেন্টটাকে রিভোক করা হবে হয় না বলবো না কিন্তু কমই হয় তো পোস্টগ্রেড অপজিশন আছে এটা কিন্তু আমাদের আগে ছিল না অর্থাৎ এই ট্রিপস আসবার আগে এটা ছিল না ট্রিপস আসবার পরে এটা হয়েছে পৃথিবী এখন ছোট হয়ে গেছে এক দেশ থেকে আর এক দেশ একটা মুহূর্ত লাগে এই হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেল যেতে এবং এটার পরেও পেটেন্ট কিন্তু কুড়ি বছর ধরে যদি আমি রাখতে চাই কুড়ি বছর ধরে আমাকে মেনটেন্যান্স ফি দিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ আমি পোস্ট গ্র্যান্ড অপোজিশন পেরিয়ে গেলাম গ্র্যান্ড অফ পেটেন্ট হয়ে গেল তারপরে তো আমি আমি ফি দিলাম এক বছর দু বছর পেটেন্ট আমার হয়ে গেল হ্যাঁ মাত্র দু বছরের জন্য তারপর কিন্তু নয় যদি আমি পেটেন্ট ফি দেওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে এটা কিন্তু পাবলিক প্রপার্টি হয়ে যাবে অর্থাৎ অন্য কেউ পেটেন্ট করতে পারবে না কিন্তু অন্য কেউ এটাকে চুরিও করতে পারবে না এটা গভর্নমেন্ট সুতরাং পেটেন্ট মেনটেন করতে হবে কুড়ি বছর ধরে তবেই তার ফল আমি পাবো ইন্ডিয়ান পেটেন্টের কতগুলো এই ট্রিপসে যাওয়ার পর কয়েকটা প্রভিশন আমার মনে হয় আমার বলে দেওয়া উচিত আপনার জানা উচিত একটা মানে আমার বলা উচিত রাধার আপনার অনেকেই জানেন সেটা হচ্ছে যে এই যে ট্রিপস এলো দু হাজার পাঁচে আমাদের আমাদের অ্যামেন্ডমেন্ট হলো তাতে পেটেন্ট বলা হলো প্রোডাক্ট অর প্রসেস অর প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রসেস অর্থাৎ প্রোডাক্ট তো বটেই আমি নতুন করে তৈরি করলাম প্রসেস কি একটা ন্যাচারাল সোর্স থেকে আইসোলেট করতে হবে একটা অ্যালকালয়েড আইসোলেট করতে হবে এটার মেথডটা কিন্তু কেউ করতে পারেনি আমি যদি সেই মেথডটা আবিষ্কার করতে পারি তাহলে গাছটাকে আমি পেটেন্ট করতে পারবো না আমি কম্পাউন্ডটাকেও পেটেন্ট করতে পারবো না দ্যাট ইজ ন্যাচারাল কম্পাউন্ড কিন্তু প্রসেসটাকে পেটেন্ট করতে পারবো বিকজ আমি ওটা নতুন করে ওই একটা প্রসেস তৈরি করলাম যেটা আগে জানা ছিল না অথবা প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রসেস আমি যদি প্রোডাক্টকে পেটেন্ট করি অর্থাৎ একটা নতুন কম্পাউন্ড তাই সেই কম্পাউন্ডকে তৈরি তো আমিই করেছি আমি তো তার প্রসেসটাও পেটেন্ট করে রাখবো সেটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ তাই জন্য ট্রিপস এখন বলে যে প্রোডাক্ট অর প্রোডাক্ট প্লাস প্রসেস অ্যান্ড হোয়ার এভার অ্যাপ্লিকেবল প্রসেস পেটেন্ট ন্যাচারাল মেটিরিয়াল আমি বললাম ন্যাচারাল মেটিরিয়াল অফ এনি কাইন্ড প্ল্যান্ট অ্যানিম্যাল সিডস বায়োলজিক্যাল প্রসেস ফর প্রোটেক্টিং প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিম্যালস আর নন পেটেন্টেবল হবে না কিন্তু মাইক্রো অর্গানিজম নর্মালি হবে না কিন্তু দে আর পেটেন্টেবল ওনলি ইফ দে আর প্রডিউস থ্রু ইনভেন্টিভ স্টেপস অর্থাৎ ইন্ডিউসড মিউটেশন অথবা সিলেকশন অথবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আর একটা ডেলিভেটিভস অফ নন সাবস্ট্যান্স আনলে সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট ইন প্রপার্টিজ আর নট পেটেন্টেবল অর্থাৎ ইনসুলিন পেটেন্টেবল কিন্তু ইনসুলিন অ্যাজ এ জিঙ্ক কম্পাউন্ড ইজ নট পেটেন্টেবল বিকজ ইট ইজ এসি বেসিক্যালি ইট ইজ ইনসুলিন ইউজ অফ এনি প্রসেস অফ টেকনোলজি ইজ অ্যালাউড ইন রিসার্চ অর টিচিং উইদাউট ফলিং ইন টু ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অফ দ্য পেটেন্ট এটা লক্ষ্য করার ব্যাপার আমি কোনো পেটেন্টের জিনিসকে যদি তৈরি করি তাহলে আমার শাস্তি হবে কিন্তু তখন শাস্তি হবে না যদি সেটাকে আমি রিসার্চ কিংবা টিচিং এর পারপাসে করি রিসার্চ কিংবা টিচিং এর পারপাসে আমি পেটেন্টেড টেকনোলজিগুলোকে পেটেন্ট ওপেন ডকুমেন্ট যে কেউ পড়তে পারে তৈরি করতে পারবে না কিন্তু রিসার্চ বা টিচিং এর জন্য তৈরি করতে দেওয়া হবে কারণ সেটা যদি না দেওয়া হয় তাহলে ছেলে মেয়েরা শিখবে কি করে মানুষ কাটা তো পাপ কিন্তু যদি ডিসেকশন যদি না হয় তাহলে কি হ্যাঁ জানতো মানুষকে কাটে না কিন্তু সবদেহকে কাটে কিন্তু সেটাও কিন্তু রাস্তায় বা বাড়িতে করা যায় না তার জন্য কিন্তু ল আছে সেই জন্য ছাত্ররা বা গবেষকদের এটা অ্যালাউ করা হয়েছে এই কারণে যে কুড়ি বছর যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে যখন পেটেন্টটা ওপেন হয়ে গেল তখনও যদি বাজারে ওই জিনিসটার দাম থাকে অন্য কোম্পানি ঢুকবে কি করে তারা যদি আগে থেকে ওটা রিসার্চ বা টিচিং না করে তাই জন্য এটা কিন্তু ওই ভবিষ্যতের ব্রতি যারা হবে তাদের জন্য এই 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 ক্লসটা আছে আর ইন্ডিয়ান্স টু ফাইল এ পেটেন্ট অ্যাব্রড মাস্ট ফাইল ফার্স্ট ইন ইন্ডিয়া আর অবটেন প্রায়র অ্যাপ্রুভাল ফর দ্য কন্ট্রোল অফ পেটেন্টস আমি এই জন্য আস্তে আস্তে বললাম ইন্ডিয়ান্স টু ফাইল এ পেটেন্ট অ্যাব্রড মাস্ট ফাইল ফার্স্ট ইন ইন্ডিয়া নিশ্চয়ই কারণ ভারতবর্ষ জানবে যে আমরা ভারতবর্ষ থেকে অন্য জায়গায় কি কি পেটেন্ট করছি কিন্তু যদি আমরা অন্য জায়গায় এই জন্যই করছি একটা প্ল্যান্ট একটা গোলাপ ফুলের গাছ পেটেন্ট করতে চাই তাতে রেনবো কালার বেরোয় ভারতবর্ষে ভালো সবাই বলছে ভালো বিক্রি হতে পারে কিন্তু পেটেন্ট করতে দেবে না কারণ ভারতবর্ষে হর্টিকালচার এবং এগ্রিকালচার করা যায় না আমি এটা আমেরিকাতে করব তাহলে এটা ভারতবর্ষের পেটেন্ট অফিস থেকে অ্যাপ্রুভালটা নিতে হবে যে হ্যাঁ এখানকার সায়েন্টিস্ট বা এখানকার টেকনোলজিস্ট এটা করছে এটা ইন্ডিয়ার ডেটাবেসে থাকবে পেটেন্ট ইনফরমেশন বলাই বা হলো পেটেন্ট কথাটার মানেই হচ্ছে ওপেন পেটেন্ট ইনফরমেশন ইজ নট এ সিক্রেট পার্টিকুলারলি পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার পরে যখন ডিটেলে বলবো যে আমি পেটেন্টে কি ল
পেটেন্টে যত যত জ্ঞান থাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজের জন্য এটা কিন্তু পেপারে থাকে না পাবলিকেশন অফ দ্য পেটেন্ট স্পেসিফিকেশন ইজ এন ইন্টিগ্রাল এন্ড এসেনশিয়াল পার্ট অফ দ্য পেটেন্ট সিস্টেম একটা পেটেন্ট যখন অ্যাপ্লাই করা হয় তখন ফর্মেতে থাকে তার পেটেন্টের কি নাম তা দিচ্ছি আমি তারপর থাকে কি কি কাজ আগে হয়ে গেছে তারপর দিচ্ছি এখনকার এই কাজে কি ডিটেল সে ছবি ফর্মুলা নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্স যা যেখানে যেটা প্রযোজ্য সেটা দেওয়া এবং তারপর হচ্ছে ক্লেম আমি এর দ্বারা কি ক্লেম করতে যাচ্ছি কি নতুনত্ব এই সব মিলিয়ে হচ্ছে পেটেন্ট ডকুমেন্ট তা এইটা এই যে পাবলিক পেটেন্ট স্পেসিফিক সবটাই কিন্তু ওপেন ওয়ান্স ইট ইস গ্র্যান্টেড তাই জন্যে সারা পৃথিবীতে এটা আছে ইট ইস মেন্ট ফর পাবলিক নলেজ অ্যান্ড ইউজ ইট ইস ফার্স্ট রিসোর্স আমার আমার বিজ্ঞানী বন্ধুদের বলি বিজ্ঞান আমার ছাত্র বন্ধুদের ছাত্রী বন্ধুদের বলি ইট ইস এ ফার্স্ট রিসোর্স অফ টেকনিক্যাল ইনফরমেশন হুইচ হেল্পস টু গেন অ্যান্ড ইনফরমেশন ইজ পেপারে আগে বেরোয় না যারা পেটেন্ট করে তারা পেটেন্টে আগে পেটেন্ট করে দেয় পরে তারা পেপারে দেয় কারণ পেপারে একবার বেরিয়ে গেলে তো নোন হয়ে গেল আর পেটেন্টের ক্রাইটেরিয়া কি ইট মাস্ট বি আন নোন ইট মাস্ট নট বি নোন এনি ওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিফোর দ্য ফাইলিং তাই ফাইলটা তারা আগে করে দেয় পরেই ওটাকে ধরে পেপার তৈরি করে প্রশ্ন হচ্ছে আমাকে পেটেন্ট করতেই হবে না হয় আমি পেটেন্ট আছে পেটেন্ট আছে বলে যে আমাকে করতে হবে তার কি মানে আছে অথবা পেটেন্ট আমাকে করতেই হবে না হয় আমার একটা টেকনোলজি আছে নাই বা পেটেন্ট করলাম এটা কি সম্ভব হ্যাঁ করা যায় অ্যান্ড ইনভেন্টার ইনভেন্টার মানেই পেটেন্টই নয় কিন্তু অ্যান্ড ইনভেন্টার ইজ নট বাউন্ড টু পেটেন্ট অ্যান্ড ইনভেনশন ইউ আর এক্সপ্লোয়ার তবে ওখানে বার করে দিতে সমস্ত ডিটেলে বলা তারপরে পয়সা দেওয়া ফিস দেয় হ্যাঁ তা না প্রশ্ন উঠবে যে তুমি অতগুলো তৈরি করবে কি দ্বিতীয় কথা তুমি ওটা লুকিয়ে রাখতে পারবে সামটাইমস ইট মে বি বেটার টু কিপ দ্য ইনভেনশন কনফিডেন্সিয়াল এজ এ ট্রেন্ড সিক্রেট বিশেষত সেটা যদি খুব সহজেই কপি করা যায় কোকা কোলা সহজ হয়নি কোকা কোলা কিন্তু পেটেন্টেড নয় কোকা কোলার ফর্মুলেশন যেটা সেটা কিন্তু পেটেন্টেড নয় অনেকেই কোকা কোলার নকল করে পেপসি কোলা আরসি কোলা অনেকেই চেষ্টা করেছে করবার কিন্তু পারেনি সেই ট্রেড সিক্রেটটা তারা কিন্তু রেখে দিয়ে পেরেছে নর্মালি পারা যায় না There is no question of registration of trade secret. We have to say that we have a trade secret. We have to say that we have a trade secret. But we have to say that we have to keep it. We have to keep it. We have to keep it. So, what is the problem? This trade secret may often leak over time. Because we have to keep it. 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 So, take the best precautions to prevent them from leaking out. and becoming public knowledge kibhabe explication kora jabe seta tarai jabe kenta ki fried chicken amader coca cola ba erom aro onek company ache jara patent koreni chaliye jacche tale intellectual property protect korte gele amader ki korte hobe communication of an invention to a journal or meeting completely forecloses both of these options for protection ki option to keep it as a to obtain a patent जतनाड But the patent application must be made first. It is not possible to apply for it. Because scientists have to publish it. If you have to publish it, you will have to do assessment. You will have to do satisfaction. The cost is an important consideration. In the past, it is a good thing. In America, it is a good thing. In the past, it is a good thing. In the past, it is a good thing. In the past, it is a good thing. It is a good thing. এবং যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল হয় তার লাগে হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা কস্ট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন ইয়েট অপটেনিং পেটেন্ট অ্যান্ড দ্য পলিসিং অ্যান্ড ডিফেন্স আর এক্সপেন্সিভ পলিসিং মানে একজন কেউ হয়তো কপি করছে তখন সেখানে লোক লাগাতে হবে দেখতে হবে লস উট করতে হবে অনেক কিছু সো এ স্মল ইনভেন্টার মে নট ট্রাই টু ডু অল দিস হিমসেলফ এত সায়েন্টিস্ট সেটা ইনভেন্ট করেছে সে পেটেন্ট পেয়েছে কিন্তু সে অত বড় করতে পারছে না কারণ তার সে ক্ষমতা নেই বা সে ভাবতে পারছে না সে তার থেকে বরং ডিল উইথ আ লার্জার কোম্পানি আমি সামান তৈরির একটা ইনভেনশন করলাম 
আমি কোথায় যাব কোথায় সাবান ফ্যাক্টরি করব এত সাবান ফ্যাক্টরি আমি যদি এখন এটা ইউনিলিভারে যাই এবং তারা যদি আমার এটাকে দেখে যদি তারা অ্যাট্রাক্টেড হয় এবং তারা যদি বলে যে ঠিক আছে আমরা তোমাদের করে দেবো তুমি কত টাকা চাও আমি প্রোবাবলি যদি নিজে সাবান তৈরি করতে না পারি আমি প্রোবাবলি বলবো যে ঠিক আছে ফলে সাম অফ মানি আমি নিয়ে এলাম ওই সামটাকে নিয়ে আমি আর এন ডিতে দিলাম আমি ফার্দার কিছু তৈরি করতে লাগলাম বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আইডিয়া আছে আবার কেউ বা ভাববে ওই সাবান তৈরির ফর্মুলেশনটা নিয়ে আমি নিজেই করব আমি ঠিক আছে আমি ছোট করে করব ছোট থেকে বড় হবো তো উইথ এ লার্জার কোম্পানি হু উড বি এবল টু ডু দ্য বেস্ট অফ দ্য টেকনোলজি কোয়েশ্চেন সেক্ষেত্রে ছোট কোম্পানি বড় কোম্পানিকে লাইসেন্স দিতে পারে অর্থাৎ বললো যে ঠিক আছে তুমি এটা তৈরি করো কিছুদিন ধরে তৈরি করো তা যা লাভ হবে তার লাভের ফাইভ পারসেন্ট তুমি আমার দেবে অথবা ছোট কোম্পানির এই শর্তে রাজিই হলো না বড় কোম্পানি বড় কোম্পানি বলে তুমি ওটাকে সেল করে দাও আমাকে আমি এটা নিয়ে দিচ্ছি ফর এসাম অথবা ছোট কোম্পানি বলতে পারে না লাইসেন্স না আমাকে বড় আর গোটা ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা একটা নেগোসিয়েশন ঠিক একটা বাড়ি ফাঁকা বাড়ি পড়ে আছে নানাজন আসছে রিয়েল ভাড়াটি আসছে আবার প্রমোটারও আসছে আমাকে ঠিক করতে হবে আমি কি করছি ইনভেনশন সেই জন্যই ইজ এ প্রপার্টি ইটস এ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কিন্তু এরকম লোক আছে যারা ওই একটা ছোট ছোট আবিষ্কার কে ছোট বলে ধরে না তারা মনে করে আমি এটাকে তৈরি করব আমি এটাকে নিয়ে একটা একটা অর্গানাইজেশনের রূপ দেব আমার যখন এটা ইনোভেশন আছে আমি যখন এটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আমি পেয়েছি আমার মাথায় আরও অনেক আইডিয়া আছে সেইগুলোকে নিয়ে আমি একটা টিম বিল্ড করব হ্যাঁ জানি আমি একটা কোম্পানি করব কিন্তু কোম্পানি তৈরি করার অনেক রিস্ক আছে আমার টাকা পয়সা প্রথমেই অনেক ঢালতে হবে দেখব কোথা থেকে সেই টাকা পাওয়া যায় অর্থাৎ দরকার হচ্ছে ইনোভেশন ইনোভেটিভ মাইন্ড তারপর থাকছে রিস্ক রিস্ক টেকিং এবিলিটি আর তারপর থাকছে টু বিল্ড আপ অ্যান অর্গানাইজেশন এটা যারা করে এই ইন্ডিভিজুয়ালরাও কিন্তু সায়েন্টিস্ট হতে পারে ইনোভেটার হতে পারে রিস্ক টেকিং পারসন হতে পারে লিডার হতে পারে এবং তারা আছে তাদেরকে বলা হয় আন্ট্রপ্রিনিয়ার মানে আন্ট্রপ্রিনিয়ার টিপিক্যালি ইজ এন ইজ ইন্সপায়ার্ড টু স্টার্ট এ বিজনেস টু ক্রিয়েট সামথিং নিউ সেলেবল ইন দ্য মার্কেট অর বিল্ড সামথিং ট্যাঞ্জেবল টু হেল্প নিউ টেকনোলজিস টু কাম টু মার্কেট ছোট একটা জায়গা থেকে তার ভিশন তার ইনোভেশন সব নিয়ে তার এগিয়ে চলেছে আন্ট্রপ্রিনিয়ার অ্যান্ড আন্ট্রপ্রিনিয়ার অর্গানাইজেস অপারেটস অ্যান্ড অ্যাসিউমস দ্য রিস্ক ইন বিজনেস ভেঞ্চার সে জানে যে আমি তৈরি করতে পারবো আমি চালাতে পারবো এবং হ্যাঁ এদের রিস্ক আছে একটা বিজনেস ভেঞ্চার নতুন জিনিসের ভেঞ্চার করছি সেই জিনিসটা বাজার নেবে কি নেবে না জানি না পিওরলি আমি একটা হাঞ্চ নিচ্ছি টু ইন এক্সপেকটেশন গেনিং প্রফিট যদি নেয় আমি টাকা পাবো অর্থাৎ আন্ট্রপ্রিনিয়ারের হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে তার ইনোভেটিভ ক্যাপাসিটি তার রিস্ক টেকিং এবিলিটি তার অর্গানাইজিং এবিলিটি এবং তার তার একটা এইম রয়েছে টু বিল্ড আপ প্রফিট টু ক্রিয়েট organization and employment innovation is one of the most important functions of an entrepreneur it is the creativity of an entrepreneur that results in invention creation of new knowledge and innovation application of knowledge of to create new products services and processes amader ashe pashe amader jana kintu correcta naam hi bola jay ajto onek beshi bola jay amar prothomei naam ashe dhirubhai ammani er kotha amar mone hocche amader steep jobs er kotha মানে কম্পিউটার ওয়ার্ল্ড বা আমাদের হেভি মেশিনারি বা টেক্সটাইলস এদের এরা রয়েছেন এরা কিন্তু সবাই খুব ছোট করে শুরু করেছিলেন কেউ স্কুল ড্রপ আউট ছিলেন তাদের মাথায় কিন্তু এই চিন্তা ছিল তাদের চোখে স্বপ্ন ছিল তাদের মনে জোর ছিল তাদের এগিয়ে যাওয়ার সাহস ছিল এবং তারা অপরচুনিটি তারা খুঁজে বার করেছেন বের করে প্রোডাক্ট এনেছেন সেই প্রোডাক্টকে সোসাইটিতে দিয়েছেন যেখানে যেখানে খুঁত হয়েছে সেটাকে সেটাকে রেক্টিফাই করেছেন ক্রমশ ক্রমশ একটা বিশালকার ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি করেছে এই ইনোভেশন অ্যান্ড ইনভেনশন আর ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি উইচ মাস্ট বি প্রোটেক্টেড অ্যাজ আইপি রাইটস এটা প্রোটেক্ট করতে হবে আন্ট্রপ্রিনারশিপ এটা হচ্ছে অ্যান অ্যাটিচিউড অফ মাইন্ড যেটা আন্ট্রপ্রিনার আছে এবং সেটা বলাই বাহুল্য এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম টু সিক অপরচুনিটিস take calculated risks and derive benefits by setting up a venture or startup every startup has ip rights which it needs to understand and protect for excelling its business ki sera tara every startup uses trade name then trade name eta kintu ekta intellectual property but ha jemon naam jemon hocche him kollan chul chul erosha nana rokom detail nana rokom ache logo advertisements 
ইনভেনশনস ডিজাইন সবই তো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্রত্যেক স্টার্টআপের কিন্তু এগুলোকে নিয়ে তাদের কালটিভেট করতে হচ্ছে ইউজ করতে হচ্ছে ইট দে পজেস দা ভ্যালুয়েবল আইপি রাইটস কিন্তু এটাও সত্যি কথা একটা মনে রাখতে হবে যে ইন দা নেম অফ অর ইন দা এম অফ মেকিং এ ভেনচার ওয়াইল স্টার্টিং এনি ভেনচার দা স্টার্টআপ অলসো नीड्स টু কনফার্ম দ্যাট ইট ইজ নট ইন ভায়োলেশন অফ দা আইপি রাইটস অফ এনি अदर পারসন সে নিজে যেন ইনফ্রিঞ্জমেন্ট না পড়ে যায় টু সেভ ইটসেলফ ফ্রম আনওয়ারেন্টেড লিটিগেশন বদনাম হবে কোর্ট কেস হবে সব বসে চলে যাবে লিগ্যাল অ্যাকশন উইচ ক্যান রুইন ইটস বিজনেস সুতরাং তাকে কিন্তু সব সময়তেই অন্তর্বিনারকে সব সময়তেই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সম্বন্ধে জানতে হবে আর ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিতে যার ধারণা আছে যার স্বপ্ন আছে যার সাহস আছে সেই কিন্তু অন্তর্বিনার হতে পারে তা অন্তর্বিনারকে সব কটাই কিন্তু ভাবতে হয় সব কটাতেই তা একলা ভাবছে তার সঙ্গী সাথী আছে যারা সেগুলোকে এক্সিকিউট করছে কাজ করছে ইটস অ্যান অর্গানাইজেশন পেটেন্টিং মিন্স obtaining the legal right khub khub jorer kotha patenting means obtaining the legal right to exclude others from the use of an invention without the consent of the owner of the invention prochur court case hoye geche je owner of the invention ke na bole jal jinish toiri korche ebong pore sheta ke niye take kire jete hoyeche bideshi company startup ventures should be protective and uh, sorry proactive mane অনেক বেশি এগিয়ে যেতে হবে ইন ডেভেলপিং অ্যান্ড প্রোটেক্টিং দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি স্টার্ট আপ ভেঞ্চারকে সেটা তো ধরে মূলধন হিসেবে ধরে নিতে হবে ফর সেভারাল রিজনস লাইক ইম্প্রুভিং দ্য ভ্যালুয়েশন অফ ইটস বিজনেস টু জেনারেট বেটার গুডউইল টু প্রোটেক্ট ইটস কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ড্রাইভারদের সঙ্গে কম্পিটিশন থাকবে টু ইউজ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইজ এ মার্কেটিং এজ সবাই ভয় পাবে যে একটু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে অতএব এখানে জালের ব্যাপার নেই আর টু ইউজ আইপি রাইটস অ্যাজ এ পোটেনশিয়াল রেভিনিউ স্ট্রিম থ্রু লাইসেন্সিং যখন কোম্পানি বড় হবে তখন কোম্পানি কিন্তু এগুলো লাইসেন্স করতে দেবে এবং সেখান থেকে স্টেডি স্ট্রিম আসবে আমরা শেষ পথে শেষ জায়গায় চলে এসেছি আর ছোট করে ফেলি পুরো কি আলোচনা করলাম কনক্লুডিং রিমার্কসে আমরা বলতে পারি যে এক্সেলেন্স ইজ অ্যাচিভড থ্রু ইনোভেশন প্রোটেকশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন আজকে বিভিন্ন জাতির যে এগিয়ে যাওয়া নানা ছলে বলে কৌশলে মাসেল পাওয়ারে যাই হোক না কেন যান্ত্রিক বা মেধাসত্ত্ব যাই হোক না কেন আমরা কিন্তু এই মেধাসত্ত্বের গুণটাকে আমরা আগে ধরব ইনোভেশন ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স ইন রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফর অ্যাচিভিং ন্যাশনাল প্রসপারিটি ইনভেনশন ইজ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মাস্ট বি প্রোটেক্টেড প্রোটেক্টিং মিন্স অবটেনিং দ্য লিগাল রাইট বললাম চাই টু এক্সক্লুড আদার্স ফ্রম দ্য ইউজ অফ এন ইনভেনশন উইদাউট দ্য কনসেন্ট অফ দ্য ওনার অফ দ্য ইনভেনশন প্রোটেক্টিং কথা এটা মানে রাখতে হবে এই জন্যই আমি প্রোটেক্ট করতে চাইছি avoid publication before patenting an invention avoid delay in filing application because anyone else may patent before you submit your uh, file if necessary file provisional application erom ache file korlen sob ta bollen na bollen ek bochor bade baki ta bolbo oi ek bochor kintu apnar priority a greater number of patents would indicate a higher inventive capacity of the country etai ajker diner mul shokti meda shotto namaskar Thank you, Shar, uh, for your informative lecture. Anyone have any questions or queries? Manushi, Madam, I'm a man. I'm a man. I'm a man. Okay, okay. Sir, I'm a man. I'm a man. I'm a man. कार्यप्रणाली कतटुकुम्बर प्रश्न दो नम्बर हमें पेटेंट इंडिया बहरे कर তো এরকম তো এখানে অনেক সমস্যাদায়ক সায়েন্টিফিক মহলে আছে যেটা মানে কারুকে ফোকাস করা বা কোনো ইনিভিটারি এ এমন কি হতে পারে যে তিনি করেছেন তিনি ডিরেক্টলি এবং তার ফাইন্যান্সিয়ালি তার এ আছে আর কি ক্ষমতা আছে তিনি ডাইরেক্টলি প্রথমেই অ্যাব্রডে করতে পারেন পেটেন্টিংটা 
আর তিন নম্বর বলছি আমি যে আমাদের কলেজ মানে কলেজের পরিমানে সাপেক্ষে বলছি যে এই পেটেন্টিংটা আমার যেটা মনে হলো যে ইট ইজ মাছ টাফার দেন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ মানে ওটা আমরা এন্টারপ্রেনিয়রের দিকে মানে স্টুডেন্টদের উদ্বুদ্ধ করা বা তাদেরকে পথটা দেখানো এইটা কি আমরা ফার্স্ট প্রেফারেন্স দেব এগুলোই আমার জিজ্ঞাসা যদি সবটা না শোনা যায় তাহলে আবার কাজটা হয় না মানে তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি বলি যে যেহেতু এখন পড়াশুনো বা বুদ্ধি প্রয়োগ বুদ্ধিটা তো পড়াশুনোর মাধ্যমে আর একটু শানিত হয় আর একটু কন্ট্রোল হয় সেই বুদ্ধি প্রয়োগের ফলেই কিন্তু আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিটাকে ডিফাইন করতে পারছি রেকগনাইজ করতে পারছি তাই জন্যে সমস্ত কোর্সে আমার মনে হয় পার্টিকুলারলি যেখানে মাস্টার ডিগ্রি আছে ডাজেন্ট ম্যাটার হুইচ সাবজেক্ট যে কোনো সাবজেক্টের কিন্তু মাস্টার লেভেলে একটা এক্সপোজার থাকা উচিত অ্যাবাউট ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কারণ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাপ্লিকেশানটা সেটা একটা ক্লারিক্যাল কাজ অর্থাৎ আমি ফাইলটা করা কিন্তু আসল যে চিন্তা সেটার জন্য একটা উর্বর মস্তিষ্কের দরকার এই উর্বর মস্তিষ্ক যে কোনো স্ট্রিম থেকেই কিন্তু আসতে পারে একটা একটা ছোট অবজারভেশন থেকেই কিন্তু যদি যোগ্য পার্টনার পাওয়া যায় সেখান থেকে কিন্তু কোনো কিছু নতুন কিছু সন্ধান পাওয়া যায় মানে তুমি যেটা বললে তোমাদের ওখানে যদিও রিমোট রিমোট হলেও এটা একটা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট এখানে কিছু কিছু জিনিস নিশ্চয়ই চিন্তা করা যায় যে সেগুলোর প্রয়োগ কিভাবে হয় যেটা দুটো লেভেলে হয় একটা হচ্ছে ফোকলোর অর্থাৎ আমাদের সাধারণভাবে ঘরোয়া আমরা টোটকা বলি টোটকা কথাটা হয়তো অনেকে খুব হালকা ভাবে যান কিন্তু যখন টোটকাতে মানুষের কোনো অসুবিধে সেরে যায় তখন টোটকাটা ওষুধ হয়ে দাঁড়ায় সুতরাং এই ওষুধই এই নিয়ে অনেক কাজ অনেকজন করেছে তবু যদি মনে হয় যে আমাদের যে স্টুডেন্টদের যে ছোট ছোট রিসার্চ প্রজেক্ট করা হয় প্রজেক্ট গুলো যেগুলো করা হয় টিচাররা নিজেদের ইন্টারেস্টে যে ছোট ছোট যেগুলো করেন একটু লিটারেচার দেখে নিয়ে যেগুলো কম কমার্শিয়ালাইজেশন হয়েছে সেই জায়গা থেকে দেখে ধরা যেতে পারে বইকে তাকে ক্যারাক্টারাইজ করা যায় বইকে সেটা থেকে ইনসেকটিসাইড করা যেতে পারে সেখান থেকে প্ল্যান্ট গ্রোথ সাবস্টেন্স তৈরি করা যেতে পারে সেখান থেকে হয়তো ফার্টিলাইজার করা যেতে পারে সুতরাং আমার মনে হয় নতুন মাশরুম তার গ্রোথ ফ্যাক্টার বার করা যায় বা মাশরুম ইটসেল তার থেকে কোনো নিউট্রাসিউটিক্যাল করা যায় কিনা এরকম ধরনের ছোট ছোট কাজগুলো করা যায় ছোট বলছি এই কারণে যে হয়তো কম জিনিসপত্র লাগবে যখন ডিটেলদের দরকার হবে তখন হয়তো একটা বড় ল্যাবরেটরি বা বড় একটা গ্র্যান্টের কথা বলা যেতে পারে এবং সেইভাবে ছাত্র ছাত্রীরা প্রজেক্ট করে টিচাররা তাদের গাইড গাইড হিসেবে বা টিচাররাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে কিন্তু করা সম্ভব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি করব বলে কাজ করব যতটা না কাজটা করে করতে হবে সেখানে নতুনত্ব দেখে আমাকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি যদি মনে করি যে আমি কেবলমাত্র পেপার করব কত কি থেকে যায় যেগুলোকে হয়তো আমরা আরেকটু এগোলে একটা কাজে লাগাতে পারতাম তো যেহেতু আমার হাতে তোমাদের ওখানকার ব্যাপারটা কংক্রিট এক্সাম্পল আমি দিতে পারবো না আমি সাধারণভাবে এইটাই বললাম আশেপাশে যা দেখছি যা নিয়ে আমরা কাজ করি যেমন ধরো মাইক্রোবস যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সে সে নিয়ে অনেক প্রজেক্ট প্রজেক্ট করা হয় তার ভেতর থেকে কোনো ইন্টারেস্টিং মাইক্রোব পেলে সেই মাইক্রোবের গুণ থেকে সেখান থেকে কোনো রকম ইনিভিটারি বা স্টিমুলেটারি কোনো সাবস্টেন্স পেলে সেখান থেকে ক্যারেক্টারাইজ করে তার নতুনত্ব যদি কিছু করা যায় পেটেন্ট করা যায় অবশ্যই আর সেটাকে নিয়ে যদি মনে হয় যে বিদেশে আমি পাবলিশ করব পাবলিশ করা যায় তার আগে যেটা করতে হবে নিজের কাছে পেটেন্ট করে বিদেশে অ্যাপ্লাই করে তারপর পাবলিশ করা আর অথবা সব থেকে ভালো হবে যদি কোনো পেটেন্ট কনসালটেন্ট যারা আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করা খানিক দূরে এগুলো পরে তারা কিন্তু বলে দেবেন যে এখনকার পেটেন্টের এই অবস্থা এইটা বোধ প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন মিলিয়ে এটা হলো আর তৃতীয় যেটা হচ্ছিল আন্টারপ্রেনারশিপ আন্টারপ্রেনারশিপটা আমি বললাম যে এটা একটা লক্ষ্য অর্থাৎ সবাইকে এই যে পোস্ট গ্রাজুয়েটের পরে পিএইচডি করতে হবে তার কোনো মানে নেই করতে পারে তারা অনেকেই হয়তো তাদের বাস্তব পরিস্থিতিতে পিএইচডি করা হয় না অনেকে হয়তো অন্য কোর্সে যায় অন্য অ্যাক্টিভিটিতে যায় 
কারুর কারুর যদি ইচ্ছা হয় যে না আমি এটা এটার থেকে আমি নতুন কিছু করতে পারি তাহলে তাকে জানতে হবে যে এই চ্যালেঞ্জগুলো যে আমার আমার ইনোভেটিভ ক্যাপাসিটি থাকছে যেমন আমার পার্টনারদেরও যেন সেই রকম ধরনের মানসিকতা থাকে দু নম্বর কথা হচ্ছে আমার যেন একটা রিস্ক টেকিং এবিলিটি থাকে অর্থাৎ আমি টাকা আমার খরচা হয়ে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে গভর্নমেন্ট কিন্তু পাশে দাঁড়িয়েছে গভর্নমেন্ট কিন্তু এই শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কাজগুলো হয় পেটেন্ট করার জন্য টাকা দেয় যদি গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট থেকে দেওয়া হয় খরচা করা হয় এবং আন্তরপ্রেনারশিপের জন্যও কিন্তু গভর্নমেন্ট সফট লোন দেয় এরকম কতগুলো আছে ডিএসটি ডিবিটি দু জায়গাতেই আছে কেউ যদি মনে করে যে না আমি একটা কিছু করব তাহলে এটা সম্ভব আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি মাঝখানে হয়েছিল যে সন্দেশের দোকানে মিষ্টির দোকানে সেখানে কিছু হার্ব ইউজ করে সন্দেশটাকে ভেহিকল ভাবে ইউজ করা বায়োটেকনোলজি থেকে আমি তখন ডিবিটিতে ছিলাম সেই সময় মানে ফান্ডিং এজেন্সিতে এরকম ধরনের কিছু কিছু প্রজেক্ট গিয়েছে সেই সময় তার দুটো জিনিস আছে ওই ভেহিকলটা সহজে পচে যাচ্ছে যাবে সন্দেশ হলে তাই জন্য সেটা ঠিক দাঁড়ালো না কিন্তু ভেহিকলটা যদি অন্য কিছু স্টেবল লিকুইড হতো তাহলে হয়তো দাঁড়াতো আমি একটা উদাহরণ দিলাম কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার প্রণালীটা ওই রকমই আলটিমেটলি থাকবে কোনটা সেটা খানিকটা বাস্তব জ্ঞানটা যদি থাকে তাহলে গভর্নমেন্টেরও কিন্তু গাইডেন্স পাওয়া যায় তো এখানে থেকে অন্তর্প্রেনারশিপ আসতে পারে এবং আমাদের পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি হতে হবে যে অন্তর্প্রেনার আমাদের বিড়লারাও তো বেসিক্যালি ওইভাবেই এসছে হয়তো অন্য বিজনেস করতো সেখান থেকে এসছে কিন্তু আমরা আজকাল স্টার্ট আপ বলতে যেটা বুঝি সেটা সেই বিজনেসটাই আমি করছি একটা এক্সিস্টিং বিজনেসের নতুন উইং খুলছি তাকে ততটা স্টার্ট আপ বলে ধরা হয় না কারণ বোথ কম্পিউটার এবং বায়োটেকনোলজি বা মাইক্রোবিয়াল টেকনোলজি বা লাইফ টেকনোলজি আমি আমি বলছি যে মলিকুলার বায়োলজি যাই বলি এগুলো সব কটা কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে বের হয় যেগুলো একটা পোস্ট গ্রাজুয়েটে বা ইউনিভার্সিটিতে হাইস্ট লেভেলে পড়ানো হচ্ছে বা রিসার্চ করা হচ্ছে সেটাই কিন্তু কোনো মাস্টার মশাই বা কোনো ছাত্র ইউজ করছে তার একটা কারখানা তৈরি করার জন্য সো এই দুটোতে এত বেশি করে শুরু থেকেই সে স্টার্ট আপ তাই যে স্টার্ট আপ বললে এইগুলোই বোঝায় যে একদম শুরুর থেকেই আমি সায়েন্সটাকে ইনোভেশনটাকে নিয়ে আমি একটা কিছু করছি যেটা সোসাইটি খুব তাড়াতাড়ি কাজে লাগাবে এবং প্রচুর জিনিস তৈরি করতে হবে অনেকজনের জন্য ফলে একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করতে হবে ফলে একটা লার্জ স্কেল একটা ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে ফেল করে ফেল করে যায় না তা না তারা আবার সেই আবার উঠে পড়ে লাগে এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে কমপ্লিট হবে না সেটা আমেরিকা কিন্তু একটা ওই ওই ঝুঁকি নেয়ার জাত আমেরিকাতে বেশিরভাগই তো প্রাইভেট তার মানেই হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের হেল্প ওখানে কম আছে ওখানে প্রাইভেট যারা রিচ পিপল তারা তাদের সম্পদের একটা অংশ রাখে ওই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল দেবে বলে একজন বলছে আমি একটা ভেঞ্চার করব এই এই করছি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারো সেও বলে আছে ঠিক আছে আমি টাকা দিলাম তোমার যদি দাঁড়ায় আমাকে কিন্তু তো এই সবাই টেন পারসেন্ট দিচ্ছে আমাকে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দিতে হবে যদি দাঁড়ায় ভেরি নাইস তো এইভাবে কিছু কিছু অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টারও বলে তো সোজা কথা ওই স্বপ্নটা যদি থাকে আর যদি যদি ফান্ডিং থাকে তাহলে এটা সম্ভব হয় আমাদের এখানেও ছিল হেপাটাইটিস ভারা প্রসাদ রেড্ডি প্রথম হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন তৈরি করলেন উনি উনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন কোনো একটা মিটিংয়ে সেখানে একটা জার্মান ভদ্রলোক তিনি ওই হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের কথা বলছিলেন মেবি ফাইজার মেনর মেবি নট সেখানে বল একজন প্রশ্ন করলো যে ইন্ডিয়া থেকে আমরা করতে পারি তিনি একটু একটু নাক কুচকে বলেন ইন্ডিয়া ওয়েল ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড লট অফ টাইম অ্যান্ড ওয়েল দ্যাটস নট আউট অফ দ্যাটস নট দ্য কোয়েশ্চেন ইত্যাদি ইত্যাদি উনি অপমানিত হলেন উনি ফিরে এলেন হায়দ্রাবাদে থাকতেন তখন উনি লোক ওখানে কাছাকাছি আই আই সিটিতে গিয়ে কিছু চেনা সাইন্স ওই সব কিছু চেনা থাকে তাকে বলা এবং সেখান থেকে কিন্তু আরম্ভ করলেন উনি নিজে বলে কিলো নন কিন্তু হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের জিন ক্লোন করে তার কাণ্ড করে সমস্ত রকম করে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এখানে আনলেন নাম দিলেন শ্যান ভ্যাক সেই শ্যান ভ্যাক কিন্তু খুব সস্তায় আমার হচ্ছে ওয়ান টেন্থ প্রাইসে ফাইজারের থেকে কম দামে এখানে রোটারি ক্লাব সব তখন শ্যান ভ্যাক দিতে আরম্ভ করলো অনেক জায়গায় এবং এমন দাঁড়ানো ব্যবসাটা যে ফাইজার ব্যবসা গুটিয়ে নিল ওই 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 ব্যবসাটা ভ্যাকসিন ব্যবসাটা গুটিয়ে নিল এবং 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 ভারা প্রসাদ রেড্ডিও বলল আমি আর এই কোম্পানি চালাবো না বরং কেউ যদি এটাকে মার্কেটিং করেন আইরানিটা কি জানো আর হচ্ছে ফাইজার তখন এই শ্যানভ্যাকটাকে মার্কেটিং করতে লাগলো অন্য নামে সো দ্যাট ইজ রিয়েলি সামথিং আমার মনে হয় যে স্বপ্ন লসের ক্ষমতা এবং একটা অর্গানাইজেশন বিল্ড আপ করার ক্ষমতা এই হচ্ছে আন্তরপ্রেনারশিপ সবাইকে থাকে না কিন্তু যাদের থাকে তারা যদি এটুকু জানে তারা ভাবে ও সামনে ভয় নেই এগিয়ে যাওয়া
আমি বোধে বেশি বললাম কিন্তু আমার মনে হলো যে এগুলো শেয়ার করা উচিত যদি ছাত্ররা যদি শিক্ষক বন্ধুরা যদি বিজ্ঞানী বন্ধুরা থাকেন হ্যাঁ এই আলোচনাটা আমি আরো করতে পারি পরে ভবিষ্যতে আবার হবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন ছিল ম্যাডাম হ্যাঁ বলুন বলুন হ্যাঁ স্যার এর কাছে আছে আমি আমি সুবোধ স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার এর কাছে আচ্ছা বলছি যে सपोज দুটো রিসার্চ টিম আলাদা আলাদা ভাবে অন্য দেশে তার একটা ক্যান্সার ওষুধ আবিষ্কার করলো একজন এক মাস আগে একজন এক মাস পরে তো ফার্স্টে যে এক মাস আগে করলো সে প্যাটেন্ট করে দিল কিন্তু সেম এফোর্ট দিয়ে অন্য টিমটা সে প্যাটেন্ট পেল না এটা কি এ না নেগেটিভ দিক নয় না যে জিনিসটা একবার পেটেন্ট হয়ে গেছে তাকে আর পেটেন্ট করা যায় না যে জিনিসটার পেটেন্ট अप्लाई করে দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটা আর কেউ अप्लाई করতে পারে না যে জিনিসটা বেরিয়ে গেছে সেটা আর হয় না আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে কি স্যার আমি কোন প্রোডাক্টটাকে প্যাটেন্ট করার জন্য প্যাটেন্ট অফিসে বললাম তো আমার প্রাইভেসি সবকিছু প্রসেস সবকিছু তো বলতে হবে প্রথমেই বলতে হবে कन्फिडेंसियल रखे আমরা যখন কোন সমস্যায় পড়ে উকিলের কাছে যাই যে উকিলের কাছে যাই আমরা ধরে নিই এবং উকিলও জানেন ইট ইজ এথিক্যাল যে তিনি ওইটাকে আর কাউকে বলবেন না ঠিক সেই রকমভাবেই কনফিডেন্সিয়ালিটি থাকে সেই রকম আপনি কোনো পেটেন্ট এজেন্টের কাছে যাবেন পেটেন্ট লয়ারের কাছে তখন না গেলেও চলবে পেটেন্ট এজেন্টের কাছে যাবেন তাদের ঠিকানা সব পেটেন্ট অফিসে পাওয়া যায় তারাই আপনাকে হেল্প করবে যে কোনটার পরে কি করতে হয় এবং সাবজেক্ট ম্যাটারটা দেখবেন আপনাদের বিভিন্ন সায়েন্টিফিক রিসার্চ অর্গানাইজেশনে এই অ্যাওয়ারনেসটা এতটাই এসেছে যে প্রায় প্রত্যেক কলেজ ইউনিভার্সিটিতে একটা করে পেটেন্ট সেল আছে আপনাদেরও আইপিআর সেল আছে সেই সেলেতে কম্পিটেন্ট লোক থাকলে তিনি কিন্তু প্রথম এটা বলাই আছে ল্যাব থেকে কোনো কাজ বাইরে যেতে গেলে যেন পেটেন্ট অফিস না ছুঁয়ে যায় না কেন না সায়েন্টিস্ট নিজেও জানেন না হয়তো হয়তো তিনি মহান তিনি বৈজ্ঞানিক কিন্তু তিনি হয়তো মিস করে যাচ্ছেন যেখানে একটা নতুনত্ব আছে যেটা পেটেন্ট করা যায় সেখানে ওখানে ডিপার্টমেন্টে যদি আপনাদের পেটেন্ট অফিসে যদি পেটেন্ট এক্সপার্ট থাকেন তিনি দেখে বিচার করতে তার যদি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকে থাকে সমস্ত বড় বড় রিসার্চ অর্গানাইজেশন ড্রাগস ফ্যাক্টরি ইউনিভার্সিটিস সব জায়গাতেই থাকে অল্প বিস্তর কম বেশি জ্ঞানওয়ালা কিন্তু থাকেন তারা কিন্তু প্রাইমারি সিলেকশন করে নেন যে এটাকে পেপার করতে দেওয়া হবে নাকি আগে পেটেন্টটা দেখে নিয়ে পেপার করতে দেওয়া সুতরাং আপনি যখন পেটেন্ট যে এজেন্টের সঙ্গে কথা বলবেন সে কিন্তু আপনাকে গাইড করে দেবে জানতে চাইবে যে কী কী করেছেন কোথায় তার কোথায় তার ফল কোথায় কী মেথড করেছেন কার মেথড নিয়েছেন সেখানে রেজাল্ট কি পাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সেটাকে কীভাবে নতুনত্বটা কোথায় সে জিজ্ঞেস করবে আপনাকে আপনি নতুনত্বটা কোথায় আপনি এটা কেন পেটেন্ট করবেন আপনি একটা সলিউশন তৈরি করলেন সেটা নতুনত্ব নয় যদি না আর কেউ সলিউশন করতে পারেনি তাই কিন্তু যদি এটা নতুনত্ব হয় যে আপনি সাদা আপনি গাঁদা ফুলকে সাদা করছেন এটা যদি নতুনত্ব বলেন এটা আর কেউ করেছে কিনা আগে পেটেন্ট সার্চ করতে হবে যদি কেউ করে না থাকে তাহলে আপনি পারেন কিন্তু যেহেতু হর্টিকালচারতে এখানে পেটেন্ট হয় না এটা এখন আমেরিকাতে হয় সুইজারল্যান্ডে হয় তাহলে আপনাকে এখানকার পেটেন্ট অফিসে জানিয়ে নিয়ে তারপর আপনি করবেন মানে পেটেন্ট এজেন্ট এই সব খবরগুলো আপনাকে দেবেন যদি এখানে হয় ধরা যাক হয়তো ধবলের ওষুধ কিংবা ধরা যাক এটা খুব ক্রনিক অসুখের ওষুধ ধরা যাক এটা একটা ক্যাটারাক্টের ওষুধ সেই জিনিসটা আপনি পেটেন্ট করবেন করতে পারবেন কি না পারবেন সেটা লিটারেচার দেখে এবং আপনি যখন কাজ করেছেন নিশ্চয়ই আপনিও লিটারেচার দেখেছেন এবং সেটাকে কিভাবে সব কথা গোড়ায় না বলে আমি খবরটা জানতে পারব আপনি খবরটা জানতে পারলেন এবারে আপনি তার প্রভিশনাল অ্যাপ্লিকেশান করলেন বেসিক জিনিসটা দিয়ে প্রভিশনাল অ্যাপ্লিকেশান দেবার ছমাস বাদে কিংবা এক বছরের মধ্যে আপনি ডিটেলটা দেবেন 
দেখবেন যে তাতে কি আপনি তত করে অনেক বেশি ইকুইপ হয়ে যাবেন আপনি সেটা কন্টিনিউ করতেও পারেন নাও করতে পারেন আপনি পাঁচশো টাকা দিয়ে জমা দিয়েছিলেন আপনি ভাবেন দরকার নেই ওতে ওটা জেতে আসবে আপনার কিংবা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি করবো আপনি ছ মাসের মধ্যেই আপনি এটা দিয়েছেন একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যেদিন ফাইল করেছেন প্রফেশনাল অ্যাপ্লিকেশান তারপরে কেউ যদি ফিনিশ প্রোডাক্ট পেটেন্ট করতে চায় পাবে না কারণ আপনার একটা প্রফেশনাল অ্যাপ্লিকেশান আপনি প্রথম করেছেন তাই জন্য আমাদের এখানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে রিসার্চ অর্গানাইজেশন অনেক খরচায় ইউনিভার্সিটি দেয় অনেক খরচায় নিজে দেওয়া যায় এক লাখ যদি করি পঞ্চাশ হাজার টাকায় সুতরাং পেটেন্ট করার প্রচেষ্টাটা সব সময়ই ব্যক্তিগতভাবে সমষ্টিগতভাবে সরকার সকলেই এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে সারা পৃথিবীতে বলে যে হ্যাঁ পেটেন্ট করো তাহলে জ্ঞানগুলো সব বেরিয়ে আসবে তাহলে হলে ক্লোজ ডোর বইয়ের পাতায় থিসিসের পাতায় লুকিয়ে থাকে এটাই হচ্ছে এখনকার দিনে আজকে মডার্ন ওয়ার্ল্ডের হচ্ছে এটাই হচ্ছে বল স্যার একটা কথা বলছি যে পেটেন্ট এজেন্ট বা এক্সপার্টের কাছে এটা কতটা সিকিওর কারণ টোটালটা যখন বলা হচ্ছে বা এটা যখন ভ্যারিফাই করা হচ্ছে একটা প্রসেস তার মানে প্রসেসটা তো বলতে হবে ডিটেলড এটা কতটা সিকিওর এটা যদি সিকিওর না হতো তাহলে এত পেটেন্ট কি হতো না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে थैंक यू anyone have any queries amar mone hoy ar kono nei manushi amar mone hoy ebar tumi vote of thanks e chole gele bodhay ba i request uh, dr rupanita shakar ma'am for giving a vote of thanks please uh, welcome ma'am thank you manushi Uh, good afternoon everyone it is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event possible and i dr rupanita sarkar on behalf of dhrubachat haldar college and entire fraternity of the institution extend my sincere thanks to sir dr ombika charan banerji former corporate advisor for making today's event a grand success i also extend a hearty vote of thanks to our chief guest who spared time to his busy schedule to grace the occasion and today we had an opportunity to hear his thoughts and these will surely encourage us in all our future india verse thank you so much sir thank you so much can uh, can you cl close the session uh, now malini di yes 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 ha ah, sure thank you sir sir kotha hobe ha thank you sir thank you very much